എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ഫിസിക്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഊർജ പരിപാലനം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ധനങ്ങളുടെ ജ്വലനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ധനങ്ങൾ ജ്വലിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ സഹായത്താലാണ് അവിടെ വന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ധനങ്ങളെ ജ്വലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാധകം ഓക്സിജൻ ആണ് ദൻ ഇന്ധനങ്ങൾ പൊതുവെ ഓക്സിജനുമായി തീക്ഷ്ണമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് താപവും പ്രകാശവും അതോടൊപ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നീരാവിയും ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്ധനങ്ങൾ ഓക്സിജനുമായി തീക്ഷ്ണമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് താപവും പ്രകാശവും പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നീരാവിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനം ഇൻ കേസ് പൂർണ്ണ ജ്വലനം ഉണ്ടാവാത്ത സാധ്യത എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്വലനത്തിന്റെ തോത് കുറയും ഇങ്ങനെ ജ്വലനത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവായാല് കൂടുതൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കരിയും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകും ഇത്തരം ജ്വലനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭാഗിക ജ്വലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോഴാണ് ഭാഗിക ജ്വലനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടും ഇനി വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്ന പുകയുണ്ടല്ലോ ഈ പുക യില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകവും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാഹനയുടെ വാഹനത്തിന്റെ പുക പരിശോധന നടത്തുന്നത് അടുത്തത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഉന്നത താപനിലയിലും മദ്യത്തിലും രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുണ്ടായതാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ അപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ് അപ്പോ കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് പുനരുൽപാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കൽക്കരി ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തീർന്നു പോവും സോ അതിന് നമുക്ക് പുനരുൽപാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊർജ സ്രോതസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എന്താണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊർജ സ്രോതസ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് കൽക്കോരി പെട്രോളിയം ദെൻ പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ എന്നീ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അടുത്തത് കൽക്കരിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൽക്കരിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൽക്കരിയുടെ പ്രധാന ഘടകം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ആണ് കാർബൺ എത്രത്തോളം കൽക്കരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൽക്കരിയെ നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണ് പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് ആന്ത്രാസൈറ്റ് പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് ആന്ത്രാസൈറ്റ് ദെൻ നമുക്ക് കാൽക്കരിയെ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സേതനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അമോണിയ കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ടാറ് കോക്ക് എന്നിവ ലഭിക്കും അപ്പോ കൽക്കരിയെ വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില് സേതനം ചെയ്താല് അമോണിയ കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ടാറ് കോക്ക് എന്നിവ ലഭ്യമാകും ദെൻ എന്താണ് സി എൻ ജി എന്താണ് എൽ എൻ ജി എന്താണ് എൽ പി ജി നമുക്ക് സി എൻ ജി എന്നതും എൽ എൻ ജി എന്നതും എൽ പി ജി എന്നതും പ്രകൃതി വാതകങ്ങളാണ് പെട്രോളിയത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന പ്രതി പ്രകൃതി വാതത്തിൽ നിന്നാണ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അഥവാ സി എൻ ജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ ലിക്വിഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അഥവാ എൽ എൻ ജി നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോ സി എൻ ജി എന്നാൽ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് എൽ എൻ ജി എന്നാൽ ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് ദൻ ഇവയിൽ ഈ രണ്ടിലെയും പ്രധാന ഘടകം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഥൈൻ ആണ് അപ്പോ സി എൻ ജിയുടെയും എൽ എൻ ജിയുടെയും പ്രധാന ഘടകം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് 
മീതയിലാണ് ദെൻ വാഹനങ്ങളിലും വ്യവസായശാലകളിലും തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് ദെൻ പ്രകൃതി വാതകത്തെ ദ്രവീകരിച്ച് സൗകര്യപ്രദമായ ദൂരസ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നതുകൊണ്ടാണ് എൽ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ ഇതിന് വീണ്ടും വാതകമായിട്ട് പൈപ്പ് ലൈനുകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഏതിനെ എൽ എൻ ജിയെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇനി എന്താണ് എൽ പി ജി എൽ പി ജി ആണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പാചക ഗ്യാസ് സോ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എന്നാണ് എൽ പി ജിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പെട്രോളിയത്തെ അംശിക സേതനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേർഡ് മറക്കരുത് അംശിക സേതനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിറമോ മണമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാതകമാണ് നമ്മുടെ എൽ പി ജി ഓക്കെ അംശിക സേതനമാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളിയത്തെ ഈ ഗാർഹിക എൽ പി ജിയിൽ വാതക ചോർച്ച തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അതായത് മണവും നിറവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഏത് ഈ എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സ്മെല്ലറിഞ്ഞാലല്ലേ അത് ചോർച്ച ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ എന്നത് ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ എന്തിനാണ് എൽ പി ജിയിൽ ചേർക്കുന്നത് മണം മനസ്സിലാക്കി ചോർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ എൽ പി ജിയിലെ മുഖ്യ ഘടകം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് എൽ പി ജിയിലെ മുഖ്യ ഘടകം ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് സി എൻ ജിയുടെയും എൽ എൻ ജിയുടെയും മുഖ്യ ഘടകം മീതൈനുമാണ് ദെൻ എൽ പി ജിയുടെ സുരക്ഷയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എൽ പി ജി നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും എ എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയെന്നും ട്വന്റി ഫോർ എന്നത് ആ വർഷത്തെയാണ് എത്ര എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സിലിണ്ടറിന്റെ കാലാവധി അത്രയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ബി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയും സി ആണെങ്കിൽ ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഡി ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണ് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എൽ പി ജിയുടെ ഒരു മണം അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് ശതമാനം എൽ പി ജി എങ്കിലും അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എപ്പോഴത് കത്താനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴാണ് വായുവിലെ എൽ പി ജിയുടെ രണ്ട് ശതമാനം സാന്നിധ്യം പോലും എന്താണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാതക എൽ പി ജിക്ക് വികസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മടങ്ങാണ് ഇതിനുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ദൻ എൽ പി ജി ഇപ്പൊ എന്തായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പിന്നീട് വാതകമായിട്ട് കൺവെർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വാതകമാവുകയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൽ അതിന് സ്ഥലം കാണത്തില്ല സോ ഈ വാതകം എന്റെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പെരുകി 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 സിലിണ്ടർ മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടും ഒരു ഉഗ്രസ്ഫോടനം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബ്ലവി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡിംഗ് വേപ്പർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഉഗ്രസ്ഫോടനം ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് എന്താണ് ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഓക്സിജന്റെ അഭാവത്തിൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തന ബലമായിട്ട് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതൈനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആണ് അപ്പൊ ബയോഗ്യാസിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മീതൈൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ദെൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പുറന്തൊള്ളുന്ന ആ ഒരു വേസ്റ്റിന്റെ പറയുന്ന പേര് സ്ലെറി ആണ് ഇത് നല്ലൊരു വളമാണ് അപ്പൊ ബയോമാസിനെ നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കൂടുതൽ കലോറിക് മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനം ലഭിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെ കുറയാനും അത് സഹായിക്കും ഞാൻ എന്താണ് കലോറിക് മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഇന്ധനം പൂർണമായി കത്തുമ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്ന താപോർജത്തിന്റെ അളവാണ് ആ ഇന്ധനത്തിന്റെ കലോറിക് മൂല്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കിലോ വിറകെടുത്തിട്ട് വിറക് ഒരു ഇന്ധനമാണല്ലോ നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് ഈ കത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന താപോർജം ത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വിറകിന്റെ കലോറിക് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഗ്യാസ് കത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ ആ ഒരു താപോർജമാണ് ആ ഗ്യാസിന്റെ കലോറിക് മൂല്യം ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിക് മൂല്യമുള്ള ഇന
എന്തെയും ഇതിനെ എളുപ്പത്തിൽ തീ പിടിക്കുന്നതിനും സ്ഫോടക സ്വഭാവമുള്ളതും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ സംഭരിക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല സോ ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും സംയോജിപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ പലതരത്തിലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് എനർജി കൺവെർഷന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ജലം വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഉയരത്തിൽ കെട്ടി നിർത്തിയ ജലം പെൻസ്റ്റോ പൈപ്പ് വഴി താഴേക്ക് ഒഴുക്കി ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പള്ളിവാസൽ മൂലമറ്റം ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്ഥിതികോർജം ദൻ എന്താക്കി മാറ്റും ഗതികോർജമാക്കി മാറ്റും അപ്പോ ജലം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണത് സ്ഥിതികോർജം ദൻ പൈപ്പ് വഴി താഴേക്ക് ഇടുമ്പോ അത് ഗതികോർജം ആവും ദൻ ഗതികോർജം വഴി ടർബൈൻ കറക്കും അപ്പൊ കറക്കുമ്പോ അതെന്താണ് ടർബൈൻ കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാന്ത്രിക ഊർജമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജത്തിലൂടെ എന്തായിട്ട് മാറും വൈദ്യുത ഊർജമായിട്ട് കൺവെർട്ടായിപ്പെടും സോ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് തെർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് താപം കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൽക്കരി നാഫ്ത ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നീ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ച് ജലത്തെ ഉന്നത മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലുമുള്ള നീരാവിയാക്കി മാറ്റുന്നു ദൻ നീരാവിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെയ്വേലിയും കായംകുളവും ഈ കായംകുളത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാഫ്ത എന്ന ഇന്ധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കൽക്കരി നാഫ്ത ലിഗ്നൈറ്റിനെ എന്ന ഇന്ധനങ്ങളെയാണ് കത്തിക്കുന്നത് സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം രാസോർജമാണ് ഈ രാസോർജം എന്ത് ചെയ്യും താപോർജമായിട്ട് മാറി ജലത്തിനെ തിളപ്പിക്കും സോ ആ ഒരു നീരാവിയുടെ ശക്തി വെച്ചിട്ട് ടർബൈൻ കറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ യാന്ത്രിക ഊർജം ഉണ്ടാവും ദൻ യാന്ത്രിക ഊർജം പിന്നെ കൺവേർട്ടായി വൈദ്യുത ഊർജമായിട്ട് മാറും ഇതാണ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദൻ പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മൂലമറ്റം കുറ്റ്യാടി പള്ളിവാസൽ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെയ്വേലി കായംകുളം രാമകുണ്ടം എന്നിവ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം ദൻ നമുക്ക് സൗരോർജത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുത ഊർജം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശോർജത്തെ വൈദ്യുത ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സോളാർ സെല്ല് ഓക്കെ പ്രകാശോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളാർ സെല്ലാണ് ഈ സോളാർ സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ഡയോഡ്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ എൻ ഭാഗത്താണ് സൂര്യപ്രകാശം പാതിക്കുന്നത് പി ഭാഗത്താണെങ്കിലോ ഒരു നേരെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് എൻ ഭാഗത്ത് സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പി കാത്ത് പി ഭാഗത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് കാരണം ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് പ്രഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ സൗരോർജത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന എന്ത് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പേര് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് പ്രഭാവമാണ് ദൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതിയെ എന്ത് ബാറ്ററികളിൽ സംഭരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് സോളാർ പാനല് പലതരത്തിലുള്ള സോളാർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോളാർ പാനല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സോളാർ സെല്ലിലെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു സോളാർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുച്ഛമായ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം സോളാർ സെല്ലുകൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സോളാർ പാനൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ സംഭരിച്ച്
ദെൻ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് സോളാർ വോൾട്ടായിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ സൗരോർജ പവർ പ്ലാന്റ് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണമാണ് ദെൻ ഈ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത് ഈ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജം വഴിയാണ് ബാക്കിയും കിട്ടും ഈ ബാക്കി വരുന്നത് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ ആർക്ക് നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് എന്ത് ഹരിതോർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സഭയുടെ പരമോന്നത പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു അത് മറക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പരമോന്നത പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ദെൻ സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് കോൺ കേവ് റിഫ്ലക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യരശ്മികളെ കറുത്ത പെയിന്റ് അടിച്ചതും ജലം നിറച്ചതുമായ പൈപ്പുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു തത്ഫലമായിട്ട് ജലം തിളച്ച നീരാവിയാകുന്നു ഈ നീരാവി ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റീൻ ടർബൈൻ തിരിഞ്ഞ് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പത്തോളം എന്ത് സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് രാജസ്ഥാനിലാണ് സോ നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് ദെൻ സൗരോർജം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാറ്റിൽ നിന്നും തിരുമാലയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഊർജത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഡെൻമാർക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് കാറ്റിന്റെ രാജ്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കാറ്റിന്റെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കാറ്റാടി പാടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇനി കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജർമ്മനിക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ളത് അപ്പൊ ജർമ്മനിക്കാണ് കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ദെൻ നമ്മുടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കാറ്റിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി കൂടുതൽ മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് ഇത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ടാണ് ദെൻ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രാമക്കൽ മേട്ടിലും കഞ്ചിക്കോട്ടും മറക്കരുത് ദെൻ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസുകളെ ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകളായി വിഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക ഭാരം കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസുകളെ ന്യൂട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ ആകെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മാതൃ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ അതായത് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ മാസ് കുറവായിരുന്നാലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ അനിയന്ത്രിത ഫിഷൻ പ്രവർത്തനം വലിയ സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് കലാശിക്കും ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ആറ്റം ബോംബിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ആറ്റം ബോംബിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ഫിഷൻ മറക്കരുത് അടുത്തത് ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ദ്രവ്യം ഊർജമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്താണ് എം എന്നത് മാസ് ആണ് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ മാസ് സി പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇ എന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവുമാണ് നമ്മൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ദ്രവ്യം ഊർജമായി പരിവർത്തനം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഊർജം എത്രയാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജൂൾ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന എന്ത് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ
പുറത്തുകൊണ്ട് വന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ദൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഫിഷനും ഫ്യൂഷനും തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ മറക്ക് ഫിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലിയ ന്യൂക്ലിയസിനെ എന്താക്കും ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രോൺ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും പക്ഷെ ഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാട്ടുകൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വലുതാക്കും അതാണ് ഫ്യൂഷൻ അല്ലേ സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവം അറ്റോമിക പാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകളെ യോജിപ്പിച്ച് മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അറ്റോമിക ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകളെ യോജിപ്പിച്ച് മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇതിന് വളരെ ഉയർന്ന മർദ്ദവും താപനിലയും ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദ്രവ്യം ഊർജമായി മാറുന്നു ദെൻ സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ എല്ലാം ഊർജ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ദെൻ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൻ നമുക്ക് നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ ഫ്യൂഷൻ നടത്തി വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊർജം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അതൊരു വൻ സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദൻ ഫിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് വൈദ്യുതോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ന്യൂക്ലിയർ ഊർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം ആണ് ഇനി കാർബൈഡ് ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ട് ദൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൽപ്പാക്കത്തെ വൈദ്യുത നിലയം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ന്യൂക്ലിയർ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികരണങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ദൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ജലം ഉന്നത മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലുമുള്ള നീരാവിയാകുന്നു ദൻ ഈ നീരാവിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ താരാപൂർ കൽപ്പാക്കം കോട്ട കൂടംകുളം താരാപൂർ കൽപ്പാക്കം കോട്ട കൂടംകുളം ദൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജലം എന്താക്കുന്നത് ചൂടാക്കുന്നത് സോ ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം താപോർജമാക്കി മാറ്റും താപോർജം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നീരാവി ഉണ്ടാവും നീരാവി ടർബൈൻ കറക്കും സോ അവിടെ യാന്ത്രിക ഊർജം മാറ്റി മാറ്റുന്നു യാന്ത്രിക ഊർജം എന്തായി മാറും വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയും നോൺ റിന്യൂവബിളും ആണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ സോഴ്സുകൾ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവ് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രകൃതിദത്ത സ്രോതസ്സുകളായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കാറ്റ് മഴ വേലിയേറ്റം ജിയോതെർമൽ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഊർജം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ പെട്രോളിയം കൽക്കരി പ്രകൃതിവാതകം ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇവ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരവും ആണ് ഇനി എന്താണ് ഹരിതോർജം പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഊർജത്തെയാണ് ഹരിതോർജം അഥവാ ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ഊർജങ്ങളും ഇതിൽ പെടുന്നവയാണ് അതായത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗരോർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ബയോമാസിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഇതെല്ലാം ഹരിതോർജം ആണ് പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ ഇതിനെ ക്ലീൻ എനർജി എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊർജ സോഴ്സുകളായിട്ടുള്ള പെട്രോളിയം കൊൽക്കരി തുടങ്ങിയ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഊർജവും ദൻ ന്യൂക്ലിയർ ഊർജവും അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന പേരിലാണ് ഇത് ഒരുപാട് ആഗോള താപനം പോലുള്ള പരിസ്ഥിതി പ
പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രതിരോധം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രതിരോധം വളരെ കൂടുതലും ദെൻ പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവുമായിരിക്കും ഈ കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തെരുവ് വിളക്കുകൾ പ്രകാശം കുറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വളരെ അധികം ഊർജം ലഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ തെരുവ് വിളക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് പ്രകാശം കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശം കുറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കും ദെൻ അത് ഒരുപാട് ഊർജം ലാഭമാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഊർജത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടുകൂടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സയൻസ് ജനറൽ സയൻസ് ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും നോക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിയോ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു